സൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ടെക്നിക്കാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ വന്ന് നമ്മൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചു കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പഠിച്ചു നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്തത് രണ്ട് വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റോ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡിക്രീസ് നമ്മൾ പേഴ്സെൻറ്റേജിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസിനെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇതാണ് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് യൂസ്ഡ് ഫോർ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റ് സൈഡിൽ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇക്വിറ്റി ലയബിലിറ്റീസും നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും എല്ലാം ഉണ്ട് അസെറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്സാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്സിൽ ഓരോ ഐറ്റവും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഐറ്റവും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടോട്ടലിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്കാണ് ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്കാണ് ലാക്കാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അതിൽ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എയ്റ്റ് ലാക്കാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റവും അതായത് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഒന്നാമത്തെ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പിന്നെ അസെറ്റ്സ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ആണ് അത് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി സിക്സ് ലാക്ക് ആണ് അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫർണിച്ചർ അത് വൺ ലാക്ക് ആണ് അത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടു ലാക്ക് അത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ക്യാഷ് വൺ ലാക്ക് അത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റോക്ക് ഫോർ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള മൊത്തം അസെറ്റ്സിനെയും ലയബിലിറ്റീസിനെയും ആ അസെറ്റ്സിനെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ഐറ്റവും ഇവിടെ കൂടുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കിട്ടുന്നു ഓരോന്നിനെയും നിശ്ചിത ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ലയബിലിറ്റി സൈഡിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിക്സഡ് പിന്നെ ടോട്ടൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലയബിലിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് സെക്വേഡ് ലോൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സെക്വേഡ് ലോൺ എന്താണ് പിന്നെ ടോട്ടലിൻ്റെ പിന്നെ സെക്വേഡ് ലോൺ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അസെറ്റ്സ് നൂറ് ശതമാനത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങും അമ്പ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറിയുമാണ് അപ്പോൾ അമ്പത്തെട്ട് ശതമാനം ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കാണാം ഈ രീതിയിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വേറൊരു ക്വസ്റ്റിനോട് നോക്കാം ഇത് പഴയ മോഡൽ ഫോം ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ വൺ ലാക്ക് ആണ് അസെറ്റ് സൈഡ് ലയബിലിറ്റി സൈഡും അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ ഗുഡ് വിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഓരോന്നും 
ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ എക്സാമിനേഷൻ ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ബുക്ക് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി മുതൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഒരു പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ടൈം ടേബിളൊക്കെ നാളെ മറ്റന്നാളായിട്ട് നമ്മൾ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളത് സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഈ കണക്കുകൾ ചെയ്യുക താങ്ക് യ